ground table of the conference ports and the European Green Evolution. We will now talk about the commitments of the stakeholders to reduce the waste issue. Um, I remind you that you, there's a Q&A session. You can put your questions there and we will try to answer all of them at the end of the session. If not, the panelists, you, you can answer directly to, to the questions on the, on the Q&A section. Um, let me introduce you, uh, our panelists today, Iski Britton, marine social scientist and professional surfer. Hi, Iski. Hi. Uh, Marc Tarabella is a member of the European Parliament. Bonjour, Monsieur le député. Guillaume Bouvet. Good morning, bonjour. Sustainability, Innovation and Entrepreneurship Coordinator at Outdoor Sports Valley. Hello, everybody. Hi, so everybody will speak English, right? Yep. Uh, I just remind you that Mara is preparing is preparing some sketches, some drawings for us. We're going to have a look at the at the end of the session. Um, I, I will let you present yourself quickly so so that people can know who you are i actually know who you are but i think it's better if you do if you do present yourself uh we will begin with you iski uh thank you um hello from the west coast of ireland bonjour um i'm a surfer writer marine social scientist um i've pioneered women's big wave surfing in ireland introduced the sport of surfing with women in iran author wow. of 50 things to do by the sea and salt water in the blood and yeah as a as a marine social scientist i i explore the link between ocean health and human health and especially the ocean's power to heal and evidencing kind of the health and well-being benefits from engaging with these blue spaces blue and green spaces and i'm currently blue health researcher with the erasmus plus funded project inclusi this is a research consortium of seven organizations, mostly surf therapy foundations, and the aim is to foster and promote greater inclusion and accessibility for people with physical disabilities, um, adapted in parasurfing, um, in, yeah, in surfing in Europe. So yeah, very grateful to Surfrider for the invitation to contribute and excited for today's discussions and re very inspired by the previous session. Merci. Magda Habela. Oui, ben bonjour. Euh, merci de m'avoir invité tout d'abord. Bon, je suis effectivement député européen, c'est ma quatrième législature. Alors, mes matières de prédilection, c'est l'agriculture, ça a été le marché intérieur, maintenant c'est le développement. Mais je suis ici au titre de coprésident de l'intergroupe, ou en tout cas du groupe sport au sein du Parlement européen, qui n'est pas une matière qui est directement traitée dans les commissions, sauf dans la commission culture. Mais le sport, c'est évidemment un intérêt que portent de nombreux députés qui ont soutenu la création de ce groupe. Euh, on vient de tous les pays européens, de tous les groupes politiques. Et en fait, on s'intéresse à toutes les matières qui intéressent le sport, et notamment le lien entre l'impact du sport et l'environnement. C'est aussi sport et éducation, sport business, gouvernance des grandes institutions internationales, choix notamment plus durable des sites de compétition sportive. On a parlé de Paris 2024, mais c'est vrai que l'évolution positive, on en reparlera, mais voilà. Euh, donc, sport en général, et notamment le lien avec son impact sur l'environnement, c'est fondamental. Guillaume Bouvet. Yes, hello everybody, speaking from uh, Annecy in the French Alps. Um, just speaking today on behalf of Outdoor Sports Valley, a French trade organization based in Annecy, representing uh, um, outdoor stakeholders throughout France. Um, yeah, with few aims growing the, the, the outdoor sports market, promoting participation in outdoor sports and uh, preserving the great outdoors. So try to, to share with you uh, some of the initiatives we, we have. Um, to begin with, let's have a look at the current situation on waste in the outdoor sports. Maybe Iski, you want to have a, a word on that? Because definitely your sport is an outdoor sport. <laughs> uh yeah I, I definitely as a surfer it, it definitely outdoors it's one of the most immersive sports i, I think you know surfers wear um 
really at the front lines of a changing environment. And we're very aware of the direct link between the health of that environment and our own health. So directly impacted by the changes that we're experiencing. And then even in my lifetime, the rap had a rapid acceleration of those changes from the impacts of climate change with increased coastal erosion. Um, and then also in particular uh, ocean pollution. Of course, there's the marine issue of marine litter, but also uh, our bathing water quality and just the contamination and, and illnesses and disease that um, we're vulnerable to as, as water users. And then lately over the last kind of, in particular this last year, seeing a huge surge and uptake across Europe in water sports of people going to our waterways and seas and coasts uh, for respite. It's intuitive kind of knowing that being outside, especially being by water, in water, is, is good for us, in particular our mental health. It's one of in my research, evidence supports it as the most psychologically restorative of all environments. So at the time we're recognizing the huge benefits that we had from healthy environments, especially and facilitating sports participation and water sports, um, these ecosystems are also in serious decline and, and our, our water environments and, and ecosystems are the most degraded um, in the world, unfortunately. So there, yeah, there is much to be done, but it's also, it's really exciting to see what can happen when you mobilize a community through something shared like sport and, and in surfing. It's just very exciting to see communities come together to address the issue of, of waste, both in terms of like marine pollution with uh, plastics, but also chemical pollution uh, and sewage and so on. Uh, before before moving to you, Monsieur le Député, just a quick reminder, you have uh, two channels, two language channels, you can choose either English or French, you have uh, like a little planet uh, below the video, so you can you can change and switch languages because we're going to speak French with uh, Mr. Tarabella. Uh, Monsieur le Député, est-ce qu'on peut faire un point sur, le, sur la situation actuellement de de, de, des déchets, de, de, de la pollution en, en ce qui concerne les, en tout cas les sports, les sports d'extérieur. Merci Anne-Laure, mais effectivement, je, souhaite, je préfère parler en français quand l'opportunité s'en fait, euh, fait euh, la possibilité. Oui, c'est vrai qu'on euh, sait tous que c'est désolant de voir un objet, une bouteille de plastique au bord d'un trottoir ou à l'orée d'un bois. Euh, que dire quand on voit qu'il y a une, une compétition comme un semi-marathon où on voit joncher le sol de multiples emballages de barres énergétiques, des, des bouteilles de plastique. Et c'est vrai que ce, ça choque par rapport aux belles valeurs que véhicule le sport, notamment le sport du, qui véhicule le dépassement de soi, le respect des autres, la solidarité, l'esprit d'équipe. Et à côté de ça, effectivement, environnementalement, il y, a, il y a un souci. Quelques chiffres, sans être trop nombreux, mais une manifestation qui regroupe 5000 personnes, ça peut être un semi-marathon, mais il y en a d'autres, génère à elle seule 2,5 tonnes de déchets essentiellement plastique, euh, consomme en moyenne 1000 kWh d'énergie et 500 kg de papier. Euh, et donc, chaque événement sportif est donc à l'origine d'une forte pression sur l'environnement, notamment par la concentration des personnes au même endroit, euh, par le, le fait de les véhiculer jusqu'à cet endroit, mais c'est aussi la compétition en elle-même et tout ce qui tourne autour. Et donc, chaque événement mobilise des équipes en nombre, que ce soit des organisateurs, des bénévoles, des participants, des fournisseurs, des prestataires de services, ainsi que de multiples équipements, euh, infrastructures telles que le balisage, le ravitaillement, les transports, l'hébergement. Et donc, c'est vrai qu'organiser une manifestation sportive, c'est donc, ça sert à produire d'abord des impacts positifs, euh, sociaux, euh, mais également à des moments à partager. Je parlais du dépassement de soi, de la rencontre avec des gens qui viennent d'autres pays, voire d'autres continents. Euh, c'est l'esprit d'équipe. Et c'est vrai que l'aspect négatif, il est environnemental. Voilà pourquoi toute la pertinence, sans doute d'un événement comme celui d'aujourd'hui, mais parce qu'on doit y réfléchir, il y a moyen, on en reparlera, de, de prendre des mesures pour améliorer les choses, car il ne s'agit pas évidemment d'interdire ces événements parce qu'il y aurait un impact négatif sur l'environnement. Il faut juste diminuer cet impact, voire faire en sorte qu'il tende vers zéro, euh, même si le zéro absolu n'existe pas. Guillaume, can you can you make us um, can you tell us a bit more about the, the situation, the way you see the situation today? Um, well, I guess I, I can only share what uh, was said uh, before. Uh, we all witness uh, the outdoor playgrounds that are direct impacted by this global warming and, and pollution and all, all environmental problems. 
Um, what we, we try uh, to do, um, our members are industry leaders in the outdoor sports industry, is to make them conscious of, of uh, uh, the role they have to, to play, to minimize, to, yeah, minimize this impact. And uh, um, yeah, the direct impact, the one we see with the bottle uh, yeah, in the middle of nature, those things maybe is, is visible, but we know that the biggest impact comes to uh, the, from the industrial side uh, when it comes to, to manufacturing uh, product uh, equipment production. Um, all the, the, the retail and also the, the product life uh, is, is, is very important. So uh, our main focus is around that, but we, we try to, 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 have a, to make aware of the, the, the outdoor enthusiasts too on, on how they can um, practice outdoor sports a different way uh, today uh, and uh, how uh, they have to be aware that they have an impact when they go uh, take their car to go uh, on in the ski resort or uh, when they, they just uh, yeah go do a, a big uh, trail race uh, in, in a different country in Europe so um, so that's uh, this a speech for the, the enthusiasts and, uh, and a speech for for the industrial uh, leaders as well uh, all those sports are definitely the first to to face the impact uh, brought by climate change. How can we protect how do, outdoor sports? How can we adapt them to to the world we live in? I don't know if Iski wants to begin. Yeah, oh, the big question. <laughs> it's a big one. Uh, well, speaking to that, especially when it comes to climate action, and I do agree with Julia Carbone, who we heard in the previous session, you know, the importance of considering what it was not to do and avoiding and stopping certain actions. But I, I also think what drives, you know, human behavior and our values, our lived experiences, uh, what really kind of maybe emotionally connects us and gives us that sense of passion is often engagement through something like sport. So there's a huge opportunity there to challenge some of the narratives. A lot of what we hear is a lot around the sort of risks and dangers uh, from, you know, polluted environment, from environmental impacts. And there's a lot less awareness among the general public of the tremendous benefits and gains to be had for our own public health from healthy environments uh, and being able to participate in our sports in, in these healthy environments. So in my work, you know, as a, especially in the social science part, and we're, we're evidencing how, you know, better healthy or ecosystems also create and lead to healthier athletes, improve recovery, performance, psychological well-being. You know, when we have clean air, clean water, when there's more nature exposure, um, it also increases, um, as Mark mentioned, that sort of social connectedness. Uh, so there are all these, um, I think, benefits to sort of to celebrate as well of what we stand to lose. I think if there's more awareness around that is, is one step. The second step is also this sense of, I suppose, obligation and the duty of care, yep. uh, which is already in the the ethos and ethics of a lot of uh, sports. It's the foundation of what we do. Um, and so athletes too are the kind of the role models of today, which we've heard and high levels of influence. So there needs to be this more kind of holistic coordinated approach with greater incentives to innovate, for example, more sustainable products that then our athletes can be ambassadors for uh, and equipment. And, and we're seeing that happen. There is a kind of greening effort in surfing, looking at the, we need to look at, I suppose, the whole supply chain and all our actions um, from, from start to finish. So from the products we use, we have companies like Finisterre, one of the first B corporations, uh, surf corporate uh, B Corps in Europe. Uh, so looking instead at what is our triple bottom line instead of purely the economic incentives, so also the environmental and social, uh, creating new partnerships uh, with companies like, say, Econil, so they're innovating around textiles using recycled uh, nylon fabric, uh, using, um, you know, working with um, different businesses and companies around innovations like Ulex rubber. So that's a plant-based uh, rubber to replace the toxic neoprene we use in a lot of water sports. Um, and then our, our waste. So, you know, with these companies at sporting events, but also in the companies that produce our sports, sports gear and equipment, having zero waste. So plastic-free packaging, and there are so many more plant-based alternatives coming on. And all of these things will have an impact on, uh, on our carbon footprint. Um, 
And I also really advocate as, as an ocean ambassador, ocean action is climate action and vice versa. So, you know, we're really dependent on both for, for our health. Um, and again, I see the opportunity in sports is for wider public engagement and, and seeing more citizen science because there is an appetite for action. You know, I think the knowledge and awareness is one thing, but it's not enough. It's like how to mobilize so many people who are engaged through sports um, for greener, um, more sustainable solutions. Uh, we move, move back to French. Effectivement, c'est important de prendre conscience. Il faut aussi que le public agisse. Um, dans, dans quelle mesure est-ce qu'on peut protéger le, le sport en extérieur et protéger la nature à travers ça, dans quelle mesure est-ce qu'on peut adapter peut-être le, le sport en extérieur Vous parliez très justement de, de ce qu'on retrouve à la fin d'un semi-marathon. Qu'est-ce qu'on peut faire Je dirais que le défi, c'est vrai qu'il est, il est immense quand on voit les tonnes de plastique produits et qu'on retrouve euh, lors des compétitions. Qu'est-ce qu'on peut faire Je pense que Peut-être peut-on essayer d'avoir, euh, faire la distinction aussi entre euh, l'impact euh, des lieux sportifs, qui soient par exemple temporaires ou, 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 ou permanents. Euh, et, et donc, le sport, effectivement, peut générer plusieurs impacts dans, dans les différents écosystèmes qui vont des, des répercussions insignifiantes à des dommages majeurs. Et donc, au niveau européen, par exemple, on a fait une législation sur l'interdiction des plastiques à usage unique à terme, ben voilà, c'est une décision politique qui, effectivement, quand on voit comment les océans sont pollués, on connaît ce septième continent qui vaut, je crois, je crois que c'est sept fois la France, euh, cet océan de plastique. Quand on, quand on pense à ça, on se dit, mais euh, c'est énorme. Euh, et donc, que faire Effectivement, il faudrait une législation mondiale d'interdiction de plastique à usage unique, euh, notamment tels que les, les cotons-tiges, les, les gobelets à usage unique, essayer de remplacer lors d'une compétition, ben, il y a des gobelets réutilisables. Je crois que l'événementiel et le sport arrivent à avoir des événements de masse qui font que, par exemple, un gobelet réutilisable, consigné, quand vous achetez votre bière, ben, ça coûte un, votre, ou votre eau. Hein. Euh, Aujourd'hui, je bois de l'eau. Mais ben, si votre, bière, votre gobelet est consigné, vous irez le rendre pour reprendre votre argent et il n'y aura rien à terre. Quand la, une fois que le spectacle et les lampes de la fête sont terminées. Donc, je crois que c'est à tous les niveaux, je pense qu'il faut… J'ai lu le, le mail de Mme Le Guen. Effectivement, une, il faut, je pense, une coalition des politiques, des organisateurs, des associations qui fassent en sorte que, d'une part, on part d'une législation qui peut aider les choses à changer. Et puis, sur le terrain, il y a, il y a des personnes qui doivent certainement se parler, euh, se, je dirais, se se concerter de manière à arriver à un objectif qui est moindre, moindre, de, déchets, moindre de déchets résiduels à la fin d'un événement ou d'une compétition. Alors, c'est vrai que la consigne, euh, donc le fait que l'on paye pour rendre euh, la, le, le contenant euh, dans, dans lequel on a, on a pu boire, par exemple, euh, c'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce que c'est un emballage papier-papier qui, euh, qui est biodégradable pour certaines denrées alimentaires, mais c'est quand même complexe. Hein. Je, on, on a tous vécu la crise du Covid, on la vit toujours, et c'est vrai que je suis alerté, par exemple, par des, des restaurateurs qui euh, ont pu, des, donc des, des gens qui tiennent des restaurants, qui ont pu finalement euh, sauver leur activité économique en faisant des plats emportés, euh, et qui ont même eu, ont trouvé une meilleure qualité de vie, travaillent moins, mais et, et, et pas mal de. Mais le plat emporté aujourd'hui c'est la barquette de plastique. Euh, et c'est très difficile d'envisager autre chose. Ou alors, les gens viennent avec leur casserole. Mais, euh, et donc, je dirais qu'il faut faire attention que le mieux, c'est parfois l'ennemi du bien. Et donc, il faut certainement progresser tous ensemble. Mais voilà, dans ce cas-là, des gens ont sauvé leur activité économique et, et, pourtant, et, et aussi ont fait vivre des producteurs locaux en allant s'alimenter en légumes chez eux pour faire leurs plats préparés. Je ne parle pas des, des plats préparés d'industrie agroalimentaire qui sont souvent... Euh, surabondant en sel et en graisse, en graisse polysaturée. Mais les petits artisans, euh, ben voilà, ces barquettes en plastique, voilà un problème euh, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, euh, serait-il souhaitable d'en limiter l'accès, certes, l'utilisation, mais, euh, mais voilà, il ne faut peut-être pas aller trop loin, même si, évidemment, tout ce qui fait euh, 
aujourd'hui la pollution, notamment des océans. La pollution de l'océan, elle commence chez soi, elle commence quand on jette un mégot de cigarette dans la rue, euh, et, et donc forcément, euh, on, on doit être attentif sur toute la chaîne. Mais je dirais du responsable politique, et c'est plutôt de bottom-up, d'abord les responsables, les associations, les ONG, les organisateurs, et puis les, les politiques à tous les niveaux, évidemment, pas seulement européens, qui prennent souvent la l'impulsion de la décision qui s'impose à tous les États membres, mais c'est aussi évidemment au niveau des, des pouvoirs locaux, euh, des mairies qui autorisent les événements, peut-être faut-il être plus attentif et d'autoriser l'événement en étant attentif à l'utilisation de, de contenants réutilisables, par exemple. Voilà. Um... Merci, merci, Monsieur le député. Actually, you, you were referring to Catherine Logan. If you want to have a look in the Q&A session, she, she sent a link for examples of what the, the, the organizers should be doing to limit the impact on the environment when organizing an, an event. Guillaume, um, qu'est-ce qu'on peut faire? What, what can we do? Sorry, I was switching back to French. What can we do? What can we, how can we help outdoor sport? What, how can we help the nature through outdoor sports? Um, Iski said something interesting about athletes being an inspiration uh, for, for, for many. Uh, we were listening to Theo earlier. Um, we all uh, listen to those people, they are figures of, uh, of inspiration. Um, I think that brands have a big role to play on this uh, inspir inspiration um, aspect. Um, now, if uh, a kid is wearing a Patagonia jacket or a picture organic clothing jacket or something, uh, they, those brands have strong messages. I don't say they are perfect, but they, they can bring uh, values into uh, schools too, on the, on the sports playgrounds as well. And uh, some brands have understood that and they, they, they take a stand uh, as a business, sure, but as uh, an, sometimes an, as a, an activist. Um, I mean, it can be a big debate about, about this, for sure. But I think that's a, that's a key role brands can play. Um, another thing is, we are talking about regulation. Yes, yeah, there are uh, rules um, in France. They're going to be another big rule coming on the hard goods, um, like sports equipments. Uh, there are going to be taxes on them so that uh, we, we, we make sure that they get recycled or they have a lesser impact on the environment. Um, that's the thing. But most of the time, most effective um, decisions comes from the business. Uh, when the, the, the business leaders uh, became aware, um, Iski said earlier, we have to think it as uh, something positive. If you take it as a positive thing that you have to, 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 to yeah, lesser your impact on the environment, you might find a business opportunity out of it and you're going to go further than just apply the rules. And uh, I think that's, that's something very, very important. And we are trying to make aware um, companies that are members of our situation on that, trying to, to say, okay, there are rules, but there are positive impacts. Uh, you can measure your impact, you can plan uh, and find solutions, uh, one for you to have less impact with your products, but as a brand too, to inspire your consumers and, and, and sports enthusiasts. That, that's a very good point. There was actually a, a question about that in the Q&A uh, section. What can we do? I, I was thinking about you, Iski, you, you talked about those products that are used in surf that might be toxical sometimes. Um, do we need to put pressure on the companies that are actually bring, bringing those products to you? Can we, uh, I was thinking about those, those products, but also the, the equipment, the, the sports gear equipment. We need to do something with that. We need to maybe put pressure on those companies to, to use To, to use reused materials or something like this. And maybe the athletes should ask them Yeah, it's interesting to look at where, where best can the leverage point be. And I completely agree with Guillaume is there's huge potential for a culture shift um, if brands take the lead as well, because they just do have so much influence in our society, whether we like it or not. Um, <laughs> but they also have the resources, you know, it's like how to get, you know, do business better. And if we can get business to lead and do good. So it isn't just Patagonia as an outliner or just Finisterre as the only big corporation as a, as a surf for sports brand in Europe but that becomes a norm and so there is a little bit of there I suppose even at the investor level 
of what is the incentive for investors to consider not only the economic bottom line, but needing to consider the economic, social, and, and environmental. And I do think the B Corp model we have um, is one really good example of that, but there has to be able to see that incentive because companies are also tied to uh, meeting what their investors expect. So that also needs to shift at that level. And I do agree with you um, in particular and the role athletes can play, but also there there is, you know, athletes are in often a vulnerable position or it's sponsorships and contracts around yeah. speaking out. So there should also be greater supports um, for them to actually step into being a role model. And we are seeing it. I think there's a lot we can learn from surfing again because we've you know it's such a long history and track record I saw in one of the comments around um you know this kind of active citizenship and and social activism on campaigns because we're kind of at the front line of environmental change in the environment that we're in um so seeing something like, like the world surfing league so surfing's professional body uh, set up the, its own foundation and launched a campaign this year called we are one ocean um and it's a very powerful example of i suppose storytelling that also celebrates our ocean why it matters and establishes that emotional connection but also how as a sport the success of surfing is completely dependent on the health of those surfing ecosystems and everything that goes on around that um and they even kind of mobilize these stories not only from the professional athletes um, at the top themselves but also uh, from activists and scientists and so capturing this diversity of um, diversity of different voices uh, run why the ocean matters um, and then the media again broadcasts and media has a really uh, powerful role to play so you reach a, a lot of um, a whole new kind of audience that wouldn't otherwise be engaged perhaps in environmental uh, messages through just their interest in surfing or a particular sport um, is, is another avenue to consider as well because there is it's complex as Mark pointed out and it's a how do we create this um, cultural shift this culture of care and not only just focusing on these individualized um, behavior changes which are no longer enough. Um, switching back to French, uh, Monsieur le député, est-ce qu'on peut s'appuyer sur, euh, alors au-delà des recommandations, des, euh, des lois qui imposeraient euh, alors aux organisateurs, euh, aux fabricants de, de marques, certaines choses pour pouvoir protéger le sport, euh, le sport de plein air et pour pouvoir protéger la nature grâce au sport de plein air Oui, je crois que c'est important aussi de, de, de penser qu'il y a une création de problèmes et qu'il faut essayer de les résoudre, mais ne pas, surtout pas culpabiliser, parce que l'organisation d'événements sportifs, c'est quand même quelque chose de sain dans la société. Aujourd'hui, on dit « eat well, drink well and move ». Et donc, promotionner le sport dès le plus jeune âge, partout, je crois qu'il faut le faire, quel que soit le sport d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, quelques, quelques chiffres aussi, mais vous savez… On sait que les plastiques, c'est énorme et qu'il n'y en a que 9 qui sont recyclés et 12 incinérés. Le reste, ben selon les différents pays, évidemment, là, c'est compliqué, y compris au sein de l'Union européenne. La réalité n'est pas la même partout. Et si ça va dans les décharges, on sait les problèmes que ça peut faire. Dire aussi que l'essentiel de la pollution d'un grand événement en plein air, par exemple, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe sur le site. Moi, les chiffres me viennent de Roland-Garros, un des plus grands tournois de tennis bien connus. Ben, 90% de la pollution autour de Roland-Garros vient des déplacements, notamment des spectateurs, vers le site. Euh, et donc, euh, je, on parlait tout à l'heure, c'est Mme Julia Carbone qui en parlait justement. Organiser une compétition qui n'est qui, qui pas permanente, mais qui, euh, qui est ponctuelle, les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de foot, on pense aux deux plus grands événements mondiaux. Mm -hmm. Mais évidemment, les choses ont changé au sein notamment du comité olympique et de la FIFA. Euh, car il était idiot au Brésil, on, demand, on demandait, il fallait huit stades, mais ces Brésiliens ont construit douze stades, dont un en plein milieu de la jungle. Euh, Madame Carbone et moi, on s'en souvient peut-être, parce que l'Italie fut battue, euh, même si je suis belge, mais j'ai quand même un peu d'origine italienne, euh, à Manaos, au milieu de la jungle, pour, on a construit un stade de foot pour jouer quatre matchs, et puis on l'a détruit. Euh, parce qu'il n'y a pas d'équipe de foot là-bas Et à Brasilia, qui est la capitale du pays, certes, mais les équipes, elles sont à Sao Paulo ou à Rio, hein. Et un peu à Porto Alegre, quand même. Et le, le, stade, le stade de Brasilia est devenu un parking pour autobus. Mais voilà. Et donc, 
On n'en est plus là et heureusement, ça a joué. La pression, je crois, des citoyens, la, la mauvaise presse que ça a eu, on fait réfléchir les institutions internationales. Et aujourd'hui, c'est vrai que les JO de Londres ont été un bel exemple. Ne parlons pas des JO d'Athènes où des, des, des structures ont pourri sur place après. Euh, mais Londres a été un, un, pas mal. Paris va être exceptionnel. La réutilisation des infrastructures après, euh, qu'une fois que les athlètes sont partis et que les langues de la fête sont éteintes. Et ça, je voulais parler de cela parce que c'est la grosse partie de la pollution. Ce qui se passe au moment de l'événement, c'est évidemment à corriger, à améliorer par des initiatives, et ça, on vient déjà d'en parler, hein, les actions que font l'association, le, les responsables, chacun doit, doit y mettre du sien. Mais n'oublions pas que l'important de la pollution euh, n'est pas là. C'est tout ce qui se passe autour, c'est les déplacements. Et là, si on peut améliorer les choses par la, la mobilité beaucoup plus respectueuse de l'environnement, par, par exemple, à, à cheminer les spectateurs, euh, privilégier les voyages en train plutôt qu'en avion quand c'est possible. Hein. Bon, Tokyo, c'est réglé. Hein. On n'ira pas aux Jeux Olympiques. Il n'y aura pas de spectateurs étrangers. Il y aura je, dis moins de... en, en, je dis ça en plaisantant parce que c'est triste. La fête du sport, la fête des athlètes, c'est aussi la fête de la rencontre des citoyens du monde qui peuvent aller euh, admirer les sportifs, mais aussi échanger dans, dans une grande fraternité. C'est ça le sens de l'Olympisme. Et malheureusement, Covid oblige, il n'y aura pas de spectateurs étrangers à Tokyo. Donc, c'est bon pour la pollution peut-être, mais c'est très mauvais en termes d'esprit euh, d'internationalisme olympique. Uh, Guillaume, if you want to add something about what we can do to, to protect the environment through outdoor sports. Um, well, just a few things, just <coughs> things we are trying to do as well is like collective actions. Um, in business, people are not often working together uh, as competitors. <laughs> Uh, but when you come with a sustainability topic, uh, barriers are not as high as when you talk about uh, other topics. So that's one positive thing that we, we, we witness. We can see uh, uh, big brands uh, trying to, to find innovations and, and, and different ways to do business. Uh, and they, try to, they know they won't have a solution alone. So they think that uh, they might find it together and, and keep their own competitive advantage uh, On, on their products, uh, so so that's I, I think a key collective uh, collective work, and uh, another thing is a big question that all those those uh, brands have to have this, themselves at one point is um, uh, there is only one viable model model it's a sustainable one and it might involve yeah. uh, frugality and and less consumptions or less productions of goods and and I'm not sure many brands have uh, reflected on that and, and are ready to take this step. And, um, and that's more of a question mark. Before, before we move to the question from the public, just one thing on the, on the brands saying they are working uh, for the environment. You, you, you named one of the companies. I actually brought, bought a jacket because I thought it was made of recycled plastic. And when I opened it, it was made in China. So they, they can't lure the public. They can't say they are actually working for a more for a greener sport and greener environ, environment when they are actually doing that. That is said, let's move to the questions from the public, Jan. Uh, yes, uh, thanks, Anlo. So I think the, the question is from Alma Papic, and, and, and it's quite interesting question is, uh, why do you think that sports clubs and associations are not very involved in sustainable development in Europe? Uh, so I think the, the question is a question of capacity or question of knowledge. But uh, like sometimes we can see that the clubs and associations are, are a bit like less involved. Who wants to answer that? <laughs> oh, well, I, maybe, I don't know if I'm the most qualified. Maybe we can <laughs> my surfer bias again. But comparing it, let's say, to surfing, where one could argue you see more uh, engagement and direct action is because perhaps on water sports, where we're more dependent on, directly dependent on the quality of the natural ecosystems. Um, whereas, and, you know, a lot of other sports are designed in a way that they're at a remove or they're in a very controlled or even, you know, sterile environment. So although it's sport is good for our health, it often, often is designed in a way where it separates us from, from natural environments. So it's maybe even thinking about things and there's really exciting research emerging and the benefits of 
integrating more with natural ecosystems in terms of sports performance um, and recovery. And so sports science around nature connection and exposure would be really interesting to consider. Um, and then, you know, an example again of, of how to mobilize action, especially through sports clubs, brands and so on. Um, you know, if you take a look at obviously Surfrider and all of this, the new manifesto around the bathing water quality. Um, again, it's, a, it's just a really good example of how at a community level, mobilizing people, creating a platform where they have a voice and setting an agenda that we can bring to the European Union for the policy change. So it's an example of that kind of, you know, grassroots bottom up action and then the, and combined with the top down. Um, that also facilitates, I think the key is this public participation and engagement and how, how inclusive are we be, being in these decisions and also who are they gonna impact? You know, it's um, sometimes these sustainable solutions are just too exclusive and exclusionary because of the cost is prohibitive. So we do need more low cost solutions and that needs more funding for innovations <laughs> and so on. <laughs> Monsieur, le Monsieur le député. Vous vouliez ajouter quelque chose Oui, je pense qu'effectivement, euh, la, 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 la situation progresse. Ce n'est peut-être pas la première, le premier souci des clubs, notamment, ils ont dû faire face aussi à d'autres problèmes, euh, que ce soit certains sports, bon, le hooliganisme, le comportement de supporters, la lutte contre le racisme, contre l'homophobie. Euh, donc, il y a toute une série de, je dirais de, de, de problèmes de société dont les clubs essayent quand même de, de, de les contourner. L'environnement, ça commence notamment en France, je pense que les recycleries sportives ont veillé à donner une seconde vie au matériel, avec la règle des 5 R en français, mais en anglais, ça doit être aussi 5 R ou à peu près. Je pense notamment à la réduction des déchets, reduction, la réparation du matériel, le réemploi, la réutilisation, le recyclage. Ça commence à… Il y a pas mal d'initiatives, notamment en France, du côté de ce qu'on appelle les recycleries sportives, et notamment euh, qui ont recyclé en, en 2020 à peu près, je crois, 100 tonnes au niveau euh, français. Chambéry et Marseille sont deux exemples. À Montpellier vient d'y avoir une nouvelle euh, initiative, c'est l'esprit rééquipe. Euh, et, et donc, c'est repenser le mode en fait, euh, global de, de consommation dans le sport et essayer de proposer des alternatives. Donc, je dirais que c'est naissant parce que la nécessité fait loi, parce que les choses progressent. Et probablement qu'aujourd'hui, dans l'image qu'un club sportif veut véhiculer, peut-être que ça n'a pas été le premier souci jusqu'à présent, mais que ça va sûrement commencer à l'être, notamment l'utilisation, je parlais encore, je ne me focalise pas sur les gobelets réutilisables, hein, mais <rire> ne croyez pas, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais je pense que ça vient, ça progresse petit à petit. Alors, il y a sans doute des modèles, et là aussi, faudrait-il sans doute partager les, les bonnes expériences. Absolutely. Uh, I don't know, Guillaume, if you want to add something before we close this session. Uh, if, if you guys have a final word, feel free to, to tell us now because we're about to close this round table. Um, I thank you all very much. Merci beaucoup. Thank you very much to our panelists. Thank you to you all who are following us from home or from work. Uh, we're going to have a quick break. Just uh, a few minutes, uh, our panelists may disable their microphone and uh, cameras if they want. We will be back at a quarter to 12 for the third round table of this morning. We will talk about examples, the examples and projects of partnership for uh, carbon free sports. Uh, please stay tuned. We have the magnificent drawing from Mara. See you in a few minutes. Just a quick reminder, a quarter to 12 and we'll be back. See you there. See you then.